রায়ের মিশনটা শুধু অ্যাকমপ্লিশ করাই তো কাজ নয় এটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া এটি যখন হয়ে যাবে তখন মিশনটা সাকসেসফুল হবে অন্যদিকে অনিকেত আস্তে আস্তে বোঝে তারা রহস্যের সমাধানের কাছে চলে এসছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সিদ্ধেশ্বর বা সিদ্ধার্থের মধ্যে কেউ প্রলয় নয় সে আর নিলয় স্কুলে গিয়ে দত্তের কলিগের কাছ থেকে জানতে পারে যে দত্ত মাঝে বেশ কিছুদিন স্কুলে আসে নিজে এত বড় বড় কথা এদিকে নিজে কিন্তু টু গোপাল উনি স্কুলে আসলেন না কোথা কিন্তু তুমি প্রায় তিন সপ্তাহ উনি আসেননি তারপর তারা দত্তের বাড়ি গিয়ে দত্তের অনুপস্থিতিতে খুঁজে পায় সেই ক্যাপসুল যা তারা সন্তোষের লাশের পাশ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে স্প্লেন্ডেড কি মিস্ট্রি সলভ কোথায় আরে অঙ্কের মিস্ট্রি নয় প্রলয়ের মিস্ট্রি অনিকের নিলয়কে বলে যে সব রহস্যের জট এবার খুলে গেছে এই কি হবে বলবি তো আইদার ক্লাইম্যাক্স নয়তো অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স खुब भ আর আপনার যদি চেস ম্যাচ খেলতে ইচ্ছে না হয় তাহলে আমি আর আপনি উপরের ঘরে গিয়ে লুডো এবারও হলো না এইভাবে আমরা আমাদের আজকে চিফ গেস্টকে ডেকে নি প্লিজ ওয়েলকাম মিস্টার বিনোদ বিহারি দত্ত জরুরি তালা বসুন আবার রিফ্রেশ করানোর কোনো পরিকল্পনা আছে নাকি না এবার আর আপনাকে রিফ্রেশ করানো আমরা নিজেরাই একটু রিফ্রেশ হতে চাইছি অবশ্য জানি না কতটা সফল হব তবু একটা চেষ্টা আপনার নামটা খুব সুন্দর স্যার বিনোদ বিহারি দত্ত বিবিডি আর বিবিডি বললে আমাদের কাদের কথা মনে পড়ে জানেন তো বিনয় বাদল দীনেশ একটা অদ্ভুত মিল ওনারা ছিলেন বিপ্লবী আর সামান্য শিক্ষক धनंजयर এখানে ডেকে আনা দরকার এই তিনটের কারণ একসাথে বলবেন না আলাদা আলাদা বলবেন আস্তে আস্তে সব বলবো আগে এখানে কেন ডেকে আনলাম সেটা বলুন বলেন আমার না ছোটবেলা থেকে দাবা খেলা খুব শখ কিন্তু একটু বড় হওয়ার পর থেকে কোনো সময় জুমিদার পাচ্ছি না যার সঙ্গে জমিয়ে দাবা খেলা আমার মেয়ে তিন মেয়ে খুব ছোট আর নীলু তো এখন অব্দি ব্যাগাডুলির উপরে উঠতে পারবো আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল যে আপনার মতন একজন বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে যদি খেলাটা হয় জমি যাবে কি করে বুঝলেন আমি বুদ্ধিমান প্রথমত আপনি ফিজিক্সের টিচার এই যে আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান এছাড়া আপনার আচার ব্যবহার ভাবনা চিন্তা সব প্রমাণ করে দেয় যে আপনার ওয়েবলিংকটা অনেক উপরে আচার ব্যবহার তো দেখা যায় সেটা বুঝতে পারা গেল কিন্তু চিন্তা ভাবনা এটা আমি জানলেন কী করে স্যার একজন ভালো পুলিশ অফিসার হতে গেলে অপরাধ তত্ত্বের সঙ্গে মনস্তত্ত্বটা খুব ভালো করে বুঝতে হয় বুঝলাম শুধুই কি দাবা খেলার জন্য এখানে ডেকে এনেছেন দাবা খেলব তার সঙ্গে সঙ্গে একটা রূপকথার গল্পও শোনা चकटा प्रिय কিন্তু চক যদি নতুন কিছু সৃষ্টি না করে তাহলে ডাস্টার আপনি কোন কাজে লাগাবেন হ্যাঁ এ তো পুরো ডিম আগে না মুরগি আগে কেস হয়ে গেল বলুন তো আগে ডিম না আগে মুরগি জানি না আগে ডিম আমি রোজ ব্রেকফাস্টে আগে ডিম খাই তারপর লাঞ্চে খাই চিকেন কারি তাহলে সৃষ্টির থেকে ধ্বংসই আপনাকে বেশি অ্যাট্রাক্ট করে আপনার মনে হয় সাদা থেকে কালোটাই তাহলে বেশি পছন্দ হবে নিন 
সাদাটা কম্পোজ অফ সেভেন কালার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময় এটি ছিল অরিজিনাল কালার মহাবিশ্বের সামনে দাঁড়ালে এই কালারটা ছাড়া আর কোনো কালার আপনার চোখে পড়বে না আর সেই গভীর অন্ধকারকে দূর করাই তো আমার কাজ প্রলয়ের কেসটা যখন প্রথম আমরা হাতে পাই তখন সত্যি বলতে কি আমরা একটু কনফিউজ হয়ে গেছি শহরের তিনটে আলাদা আলাদা জায়গায় তিনটে খুন কিন্তু খুব শিগগিরই আমরা খবর পেয়ে যাই যে এই তিনটে খুনের সময় মার্ডার স্পটে কিশোরকে দেখা গেছে কিন্তু কিশোর যে খুনি নয় সেটা তো প্রমাণিত ধীরে ম্যাডাম ধীরে 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 ফার্স্ট বোলার যখন রান আপ নেয় তখন দেখবেন আস্তে আস্তে শুরু করে পরে স্পিড বাড়ায় আমরাও বাড়াবো স্যার আপনার চাল স্যার चंदन হয়তো মাসি সে যে ওখানে গেছিল দেখতে দেখতে রাত কাবার মাল সব ধারণা থেকে তৈরি হয় বিশ্বাস আর বিশ্বাস থেকে তো সত্যিতে পৌঁছানো যায় কি সত্যিতে পৌঁছলেন আপনারা একটা ছোট্ট সত্যি যে খুনির হাইট চন্দ্রের মতোই বেশ ভালো আপনার চাল স্যার দ্বিতীয় খুন হারু গলি দিয়ে যাচ্ছিল বাইকে করে উড়ে যাও আপাত দৃষ্টিতে দেখে মনে হবে এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু একই কেসে জড়িত দুজনের একই দিনে খুন হওয়াটা প্রমাণ করে দেয় যেটা একটা প্ল্যান্ট মডেল খুব বুদ্ধিমান কারোর পক্ষে এরকম প্ল্যান করা সম্ভব কি করছেন স্যার ঘোড়ার মতো করে যাবেন এটা না আপনি এই ঘোড়া দিয়ে এগোন হারুর মার্ডারের সময় ঠিক এরকম একটা ভুল চাল ফেলেছিল প্রলয় বাইকের ট্যাঙ্কার খোলা ছিল তেল পড়ছিল যাতে বাইকের সাথে সাথে হারু উড়ে যায় কিন্তু খুনি মনে ছিল না ওই মারা স্পটে যে বা যারা যাবে তার পায়ে বা চটিতে তেলের দাগ লেগে যেতে পারে এবার কি হলো উল্টো জুতো দেখতে আমার খুব অস্বস্তি একটা গুটি চলে গেল সরি আপনি <laughs> আমার মনটাও তো খুব নরম একটু মিল পাই আর কি আর তাছাড়া আমরা যেখানেই যাই আপনার পারফিউম তো আমাদের ফলো করে আর আপনার সেকেন্ড প্রবলেমটা কি জানেন আপনি না নিউজ হওয়ার আগেই ব্রেকিং নিউজটা খুঁজে পেতে চান 
আরে বাবা আমরা প্রলয়কে খুঁজে পেয়েছি কি পাইনি সেটা তো আর একটু পরেই জেনে যাবে না তো তারা কিসে কোন কোন কথা জানার জন্য কিছু সেকেন্ড অপেক্ষা কিছু ঘন্টার অপেক্ষা মনে হয় বাহ এত কৌতূহল স্যার আপনারা খুব তারা আছে কি জানার জন্য আপনি তো আসলে স্কুলেও যাচ্ছেন আপনার শরীর ঠিক আছে তো হ্যাঁ শরীর আমার ঠিকই আছে অনেক ছুটি ছিল তাই নিয়ে নিলাম আপনারা টিচাররা কত ভাগ্যবান স্যার কত ছুটি পান আমাদের তো সে ভাগ্যই নেই মানুষ মাত্র সবাই তো সমান একদিন তো সবারই ছুটি হয়ে যাবে যেমন ইন্দ্রকে ছুটি নিয়ে চলে যেতে হলো একটা ভুল চাল অনেক বড় ক্ষতি করে গেছে ঠিক সেভাবে প্রলয় একটা ভুল চাল চেপেছিল না দেখে শুনে ইন্দ্রকে মার দিল কিশোর সেদিন গিয়েছিল ইন্দ্রকে মার কিশোরকে মারতে হয়নি তার আগেই ইন্দ্র আর একটা ছোট্ট ভুল চার আর একটা গেল স্যার কি ভুল করেছিল প্রলয় তেমন কিছু না প্রলয়ের উচিত ছিল সেদিন একটা ভারী কিছু দিয়ে লোকটার মাথায় মেরে খুনটা করা কেননা কিশোরের হাতে সেদিন ছিল একটা হাতুড়ি ফলত কিশোরের ওপর গিয়ে খুনের দায়টা পড়ত আর একবার যদি খুনের দায় কিশোরের ওপর পড়ে তাহলে বাকি খুনগুলোর জন্য দোষী হতো কিশোর কিন্তু কিশোরের ঘরে এই দোষ চাপানো হবে কেন কিশোর তো নির্দোষ ছিল স্যার স্যার প্লিজ আপনি এতটা উত্তেজিত হবেন আপনার শরীর খারাপ করবেন দেখুন আমাদের হিসেব বলছে যে প্রলয়ের মেন লক্ষ্য ছিল বেঁচে থেকে একটা একটা করে ভিক্টিমকে সরিয়ে দেয় সে যদি কিশোরকে ফাঁসাতে পারে তাহলে তার পক্ষে তো কাজটা করা অনেক সহজ হবে আমার সেটা মনে হয় না স্যার প্রলয়ের কিছু বাজে লোককে সাজা দেওয়ার জন্য একটা ভালো ছেলের ক্ষতি করবে না আরে সে তো আপনার মনটা নরম বলে আরে এইসব লোক খুব ডেঞ্জারাস হয় এদের থেকে একটু সাবধানে থাকবেন অবশ্য আপনি ভাববেন না আমি তো আপনার সঙ্গে আছি সেটা নিয়ে আমার যত ভাবনা গুড জব এই স্যার আপনি চালটা দিন खेल দুটো কারণ হতে পারে প্রথমত খুনি প্রমাণ করে দিতে চায় যে সে আমাদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান দ্বিতীয়ত সে জানিয়ে দিতে চায় তার নেক্সট ফিফটিন কে 
স্ক্র্যাবল পিস এর ইনিশিয়াল থেকে আমরা জানতে পারবো যে এর পরে সে কাকে খুন করতে চায় ওপেন চ্যালেঞ্জ প্রলয় সকলের সামনে তার মূল উদ্দেশ্যটা জাহির করতে চেয়েছিল প্রত্যেকটা খুন একটা চেইন অফ মার্ডারের অংশ এরপর প্রলয় একটা পপুলার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে নিজের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খোলে নমস্কার আমি প্রলয় চেক कुणाल दास दीदी रूपा और दादा किशोर और हाँ छो सन्देह लिस्ट तब प्रथम खटखटा लगे चंदन मार्डर सब চন্দনের মতো হাইটের একজন লোকের মাথায় বোতলের বাড়ি দিয়ে মারতে গেলে একজনকে সুপারমেন্ট হতে হবে প্রসেস অফ এলিমিনেশন রূপা বাদ তার মাও বাদ পরে রইল কিশোর কিশোরের উপর সন্দেহটা বেড়ে গেল কারণ সে হঠাৎ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল তবে এই বুদ্ধিটা বোধ হয় ওর নিজের নয় আহ অনি তোর না কোনো মাত্রা জ্ঞান এছাড়া রইলেন আপনি আপনি কুণাল দাসকে পড়াতেন এবং ওদের পরিবারের সঙ্গে আপনার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল चारन के सन्देह कर সিদ্ধেশ্বর মুখুটির ছেলে সিদ্ধার্থ মুখুটি অবশ্য ওর উপর সন্দেহটা রিয়াই আমাদের ধরে দিয়েছিল ইন্দ্র যখন মার্ডার হয় সেখানে আমরা যে স্ট্রাভেল পিসটা পাই তাতে লেখা ছিল পি অবধারিত ভাবে নেক্সট কোন হয় পচা रूपकथार गल्प कल्प एम दिखे मन निल्पी एकदम खेटे खबर 
রিয়া দেবী যখন বাইরে থাকেন না তখনও নাকি ওনার বাড়িতে এসি চলে আলু চলে এবং খুব রিসেন্টলি ওনাকে পাড়ার দোকান থেকে দাড়ি কাটার সরঞ্জাম কিনতে দেখা গেছে হ্যাঁ আপনার তো দাড়ি ওঠে না না ঠিক আছে আমরা সোজা পৌঁছে গেলাম রিয়ার বাড়িতে পেয়ে গেলাম কিশোর অ্যারেস্ট করে তুলে আনা যদিও আমার সিক্স সেন্স বলছিল যে কিশোর ফোন করেন আর এই মুহূর্তে আমার সিক্স সেন্স বলছে যে আপনি খুব বড় বিপদের মধ্যে পড়ছেন আপনার তো অবস্থা খারাপ স্যার হেরে যাবেন নাকি কিশোর নির্দোষ হলেও আমি ওকে অ্যারেস্ট করেছিলাম একটাই কারণ আমি ওকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম একটা টোপ হিসেবে তারপরে যখন ওয়াই কে এটা ভেবে আমি মাথা ঘামাচ্ছি সেই সময় হঠাৎ জাজমেন্টের কপিতে পেয়ে গেলাম জাজের ইনিশিয়াল সইটা ভালো করে লক্ষ্য কর যোগেন্দ্র দত্ত স্টার্টস উইথ ওয়াই যোগেন্দ্র স্টার্টস উইথ ওয়াই এই প্রথম আমরা ফোন হওয়ার আগে টার্গেটের বাড়ি পৌঁছেও গেছি কিন্তু ওনার ওভার কনফিডেন্স ওনার বেটে ওয়ান ওনার বাড়িতে বাবুর চি সে যে আসা জুনেদ মিয়া ওনাকে ফোন করে কি করেছ জুনেদ মিয়া একটু সাউথ পোল তুমি ধরে নিছো এ বড় বলতে তিন দিন লাগবে তিন দিন কেন হইতে হয় ঠিক তিন সেকেন্ড তো লাগবে না गल्प কখন কি ঘটে যায় কিছু বিশ্বাস নেই আমার এই রূপকথার আরেক চরিত্র রূপা তাকে হঠাৎ একদিন তুলে নিয়ে যায় সন্তোষ রূপার হাজব্যান্ড বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বউকে মারধর করতে শুরু করে রূপা যেন পাড়ায় ঢুকতে না পারে দায়িত্ব তোর আর এই টাকা আমার পুরো ঘটনাটাই ঘটেছিল সিদ্ধেশ্বর মুখুরির ইনস্ট্রাকশন কারণ এই ঘটনা থেকে রূপাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে এই সন্তোষের বডি আমরা পাই ডাম্পিয়াটে সরি সন্তোষ রূপাকে হাফ মারা হলো সিদ্ধেশ্বর যে সন্তোষকে রূপাকে সরানোর জন্য টাকা দিয়েছিল সেটা জানাজানি হয়ে গেলে সিদ্ধেশ্বরের এই ইলেকশনে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার চান্স আছে সেম গোস ফর সিদ্ধার্থ টু আর সিদ্ধার্থের পক্ষে তার বাবাকে ফাঁসানোর জন্য একটা মামুলি লোককে খুন করিয়ে দেওয়াটা কোনো ব্যাপারই না সবাই ধরে নিল জাজের পকেটে পাওয়া স্ক্র্যাভেল পিসের এ স্ট্যান্ড ফর সন্তোষ সেনাপতি কিন্তু জাজের মৃত্যুর পরে রূপাকে সন্তোষ হাফ মার্ডার করে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে প্রলয় কেন আগে ভাগেই জাজের মার্ডার স্পটে সন্তোষের নামের ইনিশিয়ালটা দিয়ে রাখলো এস ফর আইদার সিদ্ধার্থ অর সিদ্ধেশ্বর আমাদের সন্দেহভাজন দিচ্ছে কিন্তু আরও দুটো নাম বাদ পড়ে গেল স্যার বাকি রইলাম শুধু আমি না না আপনি কেন সন্তোষকে খুন করবেন আপনার সঙ্গে সন্তোষের সম্পর্ক কি আমার কাছে টাকা দাম নিয়েছেন শুধু দিতে পারি না স্যার এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো রূপ কথা বলবো তো যে লোকটা ক্যালেন্ডারে বাজারের হিসেব ধোপার হিসেব লিখে রাখে সে সন্তোষের মতো একটা জানোয়ারকে টাকা ধার দেবে গল্পে খেয়ে তো হারিয়ে যাচ্ছে না এক্সিলেন্ট মুভ তোলায় এরকম একটা মুভ আমার খুব পছন্দ হয়েছিল স্যার সন্তোষের ডেড বডির কাছে আমরা কোনো স্ট্যাবেল পিস পাই পেয়েছিলাম একটা কবিতা হুম তারপরে সবাই ভাবতে আরম্ভ করলো তাহলে কি প্রলয়ের অপারেশন শেষ चोक भूल कर दिक्कत दिक्कत 
তার মানে প্রলয় কে সেটা যদি আপনি জানতেন আপনি তাকে হেল্প করতেন অবশ্যই করতাম আচ্ছা প্রলয় কে না জেনে কি করে হেল্প করব বলেন তো স্যার আপনি আপনার তো প্রলয় কে চিনতে খুব একটা অসুবিধা হবে আর আপনার মতো বিচক্ষণ মানুষ তো না চিনে না জেনে কোনো রকম সিদ্ধান্ত নেয় না আপনার সিদ্ধান্তের উপর আমার তো ভরসা আছে আমার সিদ্ধান্তের আগে আপনি বলুন না প্রলয় ঠিক করছে না ভুল করছে আমি সব সময় বলবো প্রলয় ভুল করেছে কারণ আমি একজন আইনে কিন্তু আপনি যদি আমাকে মানুষ হিসেবে বিচার করতে বলেন তাহলে আমি বলবো প্রলয় একদম ঠিক কাজ করেছে আপনি ওই একই সব থেকে আগে আমি একজন কর্তব্য পরান পুলিশ অফিসার তারপরে আমি একজন হিউম্যান বিং আমার যদি জিজ্ঞাসা করেন তো আমি বলবো ক্ষুদিরাম ঠিক না ভুল তারা ভারতবর্ষের মানুষ বলবে ঠিক ইংরেজরা বলবে ভুল আমি সারা ভারতবর্ষের মানুষের পক্ষে আমি যদি প্রলয় হতে পারতাম নিজেকে গর্বিত মনে করতাম আপনি কিন্তু এখনো বললেন না প্রলয়কে স্যার রাজা কিন্তু মুশকিলে সামলান আপনার বাড়িতে গিয়ে আমরা জানতে পারি যে শব্দ ছক আপনার খুব প্রিয় খেলা আর শব্দ নিয়ে খেলতে যে ভালোবাসে তার কাছে স্ক্র্যাবেল পিসও খুব ফেভারিট জিনিস কতগুলো খাপছাড়া খাপছাড়া জিনিস হেলমেট স্পিরিট গামের গন্ধ ছদ্মবেশ স্ক্র্যাবেল পিস শব্দ ছক খুনির হাইট চটিতে পোড়া তেলের দাগ নার্ভের ওষুধ আর ওরিয়েন্টাল কুকবুকে জুনের মিয়ার অসাধারণ চিংড়ি মাছের প্রিপারেশন আলাদা আলাদা পুটি একসঙ্গে হয়ে একটা মালা তৈরি করে দিন চেন কমপ্লিট স্যার এগি স্যার আপনার অবস্থা তো খারাপ হেরে যাবেন নাকি একজন শিক্ষক এত সহজে হেরে যায় না নিলু স্যার আপনি বরং আপনার পরের চালটা ভাবুন আমরা চট করে একটা মজার খেলা খেলি নিলু ওকে মৃত মানুষের নামের আদ্যক্ষ পি ফর পচা এইচ ফর হারু ওয়াই ফর যোগেন্দ্র এস ফর সন্তোষ আই ফর ইন্দ্র সি ফর চন্দন আর নেক্সট টার্গেট যদি হয়ে থাকে সিদ্ধেশ্বর বা সিদ্ধার্থ তাহলেও এস ফিজিক্স আপনার সাবজেক্টটা যেন কি এতই যখন বুঝে গেছেন এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে প্রলয় কে যে প্রলয়কে আমি কোনোদিনও চোখে দেখিনি তাকে আমি কি করে অ্যারেস্ট করব সে আর যদি কোনোদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় আমি বলবো আপনি যা করেছেন তার জন্য আমি গল্প বোধ করি আমি চাই প্রলয় আমাদের নতুন ভোরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাক প্রলয় সহজে হারতে পারে না সবার সামনে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলবো যে ওই চারজনকে তুমি কিভাবে ছাড়িয়েছি আর তার সাথে সাথে এটাও সবার সামনে ফাঁস করে দেব যে ওই বস্তিগুলো তুমি কিভাবে বেআইনি ভাবে উচ্ছেদ করিয়েছি পাগল আমি করিস না ওই ছেলেগুলোর কথা তুলতে গেলে না তুই নিজেই ফেঁসে যাবি কারণ ছেলেগুলো তোর ছিল আমার নয় আর বস্তি উচ্ছেদ কিন্তু এটা তো শুধু আপনার পাশে দাঁড়ানো এটা হচ্ছে সত্যের পাশে দাঁড়ানো যেটা ঠিক তার পাশে দাঁড়ানো অন্য একজনের প্রতিবাদে গলা মেলা জানেন স্যার আমি যখন প্রথম সাংবাদিকতা করতে এলাম তখন ভেবেছিলাম লাইফটা একটা বড় কিছু করে নিজেকে প্রুফ করতে এতদিন সেটা মনে হয় তবে হ্যাঁ এখন মনে হয়